ተናስተልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው ጀምሯል። ፕሮግራሙና ዜናዎቹን ያስተዋው ከናንተ ጋር ቆይታ ማድርገው ኮንስታብል ኤርሚያ ዘውዴ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆኑ እስከ ፕሮግራማችን ፈጻሚ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ይጋበዝኩኝ በቅርሚያ ወደ ዜናዎቹ አልፋለሁ። የአስቾካይ ግዜ አዋጁ የቡድንን ሞኔ ግለሰብ መብትና ጥቅሞችን በማስጠበቅ ለሀገሪቱ ሰላም መረጋጋት አስተዋጽኦ ሊያበረክት የሚችል እንደሆነ ተደርጎ መታሰብ እንዳለበት ተገለጸ ይንፋስርክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎችን በኦክታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርጓሉ ረዳት ኢንስፔክተር ተዘራፍሽር ተጨማሪ ያለ የካቲታ 22 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረት ያስተዳደር አካላትና ፖሊስ ከነዋሪዎች ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ የተገኙት የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ ሐላፊ ኮማንደር ኃይለ ማርያም ብርሃኔ እንዳሉት ህዝብና መንግስት ተደጋግፈው ካልሰሩ ቤተኛው መስክ የሚፈለገው ውጤት ሊመዘገብ አይችልም አገራችን የጀመረችው የድገት ጉዞ በጸጥታ መደፈረስ ምክንያት እንዳይደናቀፍ ችግሮችን በውይይትና በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ የማድረግ አማራጭን መከተል እንደሚገባም ኮማንደር ኃይለ ማርያም ተናግረዋል የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ህዝብ ለሚያነሳ ቸው የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች መንግስት አፋጣይ ምላሽ ሊሰጥ እንደሚገባ አዋጁን ለማስፈጸም ስልጣን የተሰጠው አካል ከሕጋ አግባብ ውጪ እንዳይሰራና መመሪያዎችን እንዳይጥስ ቁጥጥር ማድረግ እንደሚያስፈልግ እንዲሁም የሥራአትነት ችግር የሀገሪቱ አደጋ እንዳይሆን ወጣቶችን ተጠቃሚ ሊያድርጉ የሚችሉ ተግባራት ትኩረት ማግኘት እንዳለባቸው ባነሱት ሐሳብ ገልጿል ከክፍለ ከተማው አስተዳደር ውይይቱን የመረጡት አቶ አብርሃም ታደሰ ከተሳታፊዎች ለተነሱ ሐሳብና ጥያቄዎች በሰጠው ምላሽ ያስጨኳይ ጊዜ አዋጁ የቡድን ሆነ የግለሰብ ምብት የሚጣስበት ሳይሆን ያላግባ በርምጃዎች የሚወሰዱበት እድል እንዳይኖር ሚዛናዊ መጠበቂያ አሰራሮች ተዘጋጅተውለታል ብለዋል አዋጁ የዜጎችን ጥቅሞች በማስጠበቅ ለሀገሪቱ ሰላም መረጋጋት አስተዋጽኦ ሊያበረክት የሚችል እንደሆነ ተደርጎ መታሰብ አለበት ያሉት አቶ አብርሃም ከተቀመጠው አቅጣጫውጪ የሚንቀሳቀስ የጸጥታ ኃይል ሲያጋጥም ጥቆማ መስጠት እንደሚቻለም ተናግረዋል በመልካም አስተዳደርና ሌሎች ችግሮች ላይም ለውጥ የሚያመጡ መሪዎች እየተተኩ ሀገራችን ወደ ተሻለ እድገት የምትሸጋገርበት ራዎች እየተሰሩ እንደሆነም አቶ አብርሃም ተክሷል በግንባታ ቦታዎች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን አስቀድሞ በመከላከሉ በኩል ሁሉም በጋራ መስራት እንዳለበት ተገለጸ የካራማራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ በጸጥታ ዙሪያ ግንባታ ከመያከናውኑ አካላት ጋር ውይይት አድርጓል በቦሌ ክፍለ ከተማ ያዲስ አበባ ዓለም አቀፍ ስታዲየም እንጨምሮ የተለያዩ ግንባታዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ መንግስታዊ ሆነ መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት የሚያስገነቧቸው እነዚህ ግንባታዎች በታቀደላቸው ጊዜ መስረት መጠናቀቅ የሚችሉት ያከባቢው ጸጥታ በአስተማማኝ መልኩ መረጋጋት ሲችል መሆኑ ይታወቃል በግንባታ ቦታዎች በተለያየ ጊዜያት በርካታ ወንጀሎች ሲፈጸሙ ይስተዋላል ይህን ችግር ከስር መስረቱ በመቅረፍ ከወንጀል ጽዱ የሆነ ስፍራን ለመፍጠር ያስችል ዘንድ የካራማራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ በክፍለ ከተማው ወረዳ 3 እና 4 ላይ ትኩረት በማድረግ ወንጀልን አስቀድሞ የመከላከል ተግባርን ያከናወነ ይገኛል ከዚህ ውስጥ ግንዛቤ ማስጨበጥ ቀዳሚው ተግባር ሲሆን የካቲት 22 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ ከግንባታ ባለቤቶች ጋር በጸጥታ ዙሪያ ውይይት አድርጓል የጣቢያው የማብረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ሐላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ተስፋ የሸተ በግንባታ ቦታዎች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል ከመመለከታቸው አካላት ጋር በቅርበት እየሰሩ እንደሆነ ገልጸው በእነዚህ አከባቢዎች ሰራተኞችን በጥንቃቄ በመቅጠርና ንብረቶችን በአግባቡ በመያዝ ችግሩን ለመቅረፍ መስራት ያስፈልጋል በማለት ተናግሯል ግንባታ የሚያከናውኑ አካላትም በአካባቢያቸው የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመቅረፍ ፖሊስ ዘውትር ከጎናቸው እንደሆነ ተናግረው የሚጠበቅባቸውን ሐላፊነት በአግባቡ በመወጣት የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በመከላከሉ በኩል የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግሯል ከ900 ሺህ ብር በላይ ሰውሯል ያለውን ግለሰብ ጉዳይ ያጣራ መሆኑ የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መመሪያ አስተወቀ ኮንስታብል አምሳሉ መብራቴ ተጨማሪው ያቀርበዋል ግብር በመሰወር የተጠረጠረው ግለሰብ ወንጀሉን የፈጸመው የካቲት 16 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ገቢዎችና ግሙሩክ የጉለሌ ክፍለ ከተማ አንስተኛ ግብር ከፋዮች ጽፈት ቤት ነው ግለሰቡ በመኪና ኪራይ ስራ ላይ የተሰማራ ግብር ከፋይ መሆኑን ገልጸው በተለያዩ ጊዜያት አሰተኛ ሰነዶችን በማሳተብ ከ900 ሺህ ብር በላይ ግብር ማጭበርበሩን የጉለሌ ክፍለ ከተማ አንስተኛ ግብር ከፋይ ጽፈት ቤት አረጋግጦ ክስ መመስረቱን ተከትሎ ፖሊስ ምርመራ መጀመሩን የጉዳዩ መርማሪ ሳጅን መሰላ አብቱ ገልጸዋል ግብር የሀገርን እድገት ለማፋጠን የራሱ ድርሻ እንዳለውና ግብር መክፈል የዜግነት ግዴታ መሆኑን መርማሪው አስተውሰው ግብር መሰወርም ሆነ ግብርን አለመክፈል የህግ ተጠያቂነትን የሚያስከትል መሆኑ ህብረተሰቡ ተገንዝቦ ሐላፊነቱን በአግባቡ ሊወጣ እንደሚገባ መርማሪው በመልክታቸው አሰላልፈዋል 
የሃይማኖት አባትነኝ ገንዘብን ልባርክል በሚል የማታለያ ቃል ተጠቅሞ ከ700000 ሺህ በላይ ያታለለው ግለሰብ መያዙን ፖሊስ ገለጸ ኮንስታብል ፈለጉሽ አሻግሬ ዘግበዋለች ረዳት ኢንስፔክተር ገብረ ኢየሱስ አለምሰገድ ተጨማሪውን ያቀርባል ስማቸውና መልካቸው እንዳይታየፈለጉት የግል ተበዳይ በንግድ ስራ የሚተዳደሩ ሲሆን ተጠርጣሪው የሃይማኖት አባት መስሎ በመቅረብ የግል ተበዳይን ለጤና አክፋውስ በገንዘብ ላይ ረዴት በረከት እንዲወርድ ጸሎት ይደረገበት በማለት ከ700 ሺህ በላይ ገንዘብ ወስዶ ለግል ጥቅሙ ከዋለ በኋላ ተጨማሪ 150 ሺህ በባንክ እንዲያስገባ ሲጠየቅ የግል ተበዳይ ተጠራጥረው ለፖሊስ በሰጡት ጥቆማ መሰረት በአቃቄ ቃል ለቲክ ለከተማ ወርዳ 8 ልዩ ቦታው ቶታል አከባቢ ተጠርጣሪው መያዙን የመምሪያው የወንጀል ምርማር የሆኑት ምክ ተልሳጅን ደረጃት ሁሉ ገልጸዋል የግል ተበዳይና ተጠርጣሪውን ያገናኛቸው አባሪውን ጨምሮ በተከሳሾቹ ላይ በማስረጃ የተጠናከረው መዝገብ አቃቤ ሄግ ክስ መስርቶ ለፍርድ ቤት ማቅረቡን የገለጹት መርማሪው እምነትን እንደ ሽፋን በመጠቀም መሰል የማታለሉ እንጀሎች እንዳይፈጸሙ ህብረት ሰቡ ተገቢው ጥንቃቄ ሊያድርግ እንደሚገባ መርማሪው አሳስበዋል ከአምሳ በላይ ተሽከርካሪዎች ከተወሰዱ በኋላ የተለያዩ ቃዎቻቸውን የሰረቁ ተከሳሾች ላይ ምርመራ ያጣራሙን ፖሊስ ገለጸ ህብረተሰቡ ተጠርጣሪዎችን በመጠቆም ወረገድ ያሳየ ያለውን ትብብር ሊያጠናክር እንደሚገባ ተገልጿል ረዳት ኢንስፔክተር አልማዛባይነ ተጨማሪውን ታቀርባለች በኮሚሽኑ የከባል ለብነትና ዘረፋ ክፍል ማስተባበሪ ሐላፊ የሆኑት ኢንስፔክተር ያሬድ አለማየው ከአዲስ ፖሊስ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደገለጹት መኪና ሞተርና ባጃጅ ስርቆት ሲፈጸም በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በከባል ለብነትና ዘረፋ ክፍል እንደሚጣራ ተቀመ ከሃምሌ ወር ጀምሮ እስከ ጥር ወር ድረስ ከ50 በላይ የሚሆኑ ተሽከርካሪዎች ከቆሙበት እየተሰረቁ ወደ አሳቻ ቦታ በመውሰድ ስኮርት ጎማ ከነጨርቄው መፍቻዎች የመኪና ቴፕና የመኪናዎቹ አራቱን ጎማዎች በመውሰድ ዲንጋይ ላይ ያቆሙ የሰረቁ ስለሆነ ይህንን ተግባር የሚፈጽሙ ወንጀል ፈጻሚዎች ላይ ምርመራ እየተጣራ ስለሆነ ይህን እንድርግ ከህብረት ሰቦ አይን ስለማይሰወር ጥቆማ ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ወይም በአካባቢው ለሚገኙ ፖሊስ ጣቢያዎች እንዲያደርሱ ሲሉ ኢንስፔክተር ያሬድ አለማየው ገልጸዋል የአሽከርካሪዎች ባለቤትም ተሽከርካሪዎቻቸውን ሲያቆሙ ጥበቃ ባለበት እንዲያቆሙ መልእክት አስተላልፈዋል ህብረት ሰቦ እንደዚህ አይነት ወንጀል ፈጻሚዎችን ሲመለከት አሁን በመርመራ ሂደት እንደነዚህ አይነት ሰዎች እንደዚህ ሲፈቱ አይተን ነበር የሚል ነገር አለ ይሄንን ከግብ ለማድረስና እኛም ለብርመራችን እንዲረዳን ህብረተሰቡ በተቻለ መጠን እነዛ ሰዎች ይሄን ጎማ ሲፈቱ ምንድን ነው ብሎ የማይት ለፖሊስ ጥቆማ የመስጠት ቢያንስ ወንጀል የሚፈጸሙባቸው በተሽከርካሪ ነው ቃውን ጨኖ የሚሄዱት የዛን የይዘውበት የሚሄዱትን ተሽከርካሪ ሰሌዳ ሰሌዳውን አይቶ ለፖሊስ ጥቆማ ቢሰጥ ፖሊስ ከዛ ተነስቶ ዋና ወንጀል ፈጻሚዎችን ለማያዝ ጥረት ያደርጋል ወንጀል የሚፈጽሙበት ተሽከርካሪ ሰሌዳ ላይ ኖሮ ይችላል ሰሌዳን ፈጥተው ያለ ሰሌዳ የሚንቀሳቀሱ አሉ። እነዚህ ትክክለኛ ወንጀል ፈጻሚ ስለሆኑ ህብረት ሰው ወዲያው ያካባቢው ህብረት ሰው ጋር ሆኖ የሚያዝም ወዲያውን ፖሊስ ጠርቶ ጥቆማ ሰጥቶ የማሲያዝ ሁኔታዎች መኖር አለባቸውና ህብረት ሰው በዚህ አይነት መልኩ እንዲተባበረ ነው ምጠይቀው። የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መመሪያ ደረጃውን የተጠበቀ ህንፃ ለማስገንባት መዘጋጀቱን ገለጸ ክፍለ ከተማው ሾላ አካባቢ ካለው ፍርድ ቤት ጎን የቢሮ ለውጥ ማድረጉንም ገልጿል ያዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ቀልጣፋና ዘመናዊ አገልግሎት ለመስጠት እንዲያስችል በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ደረጃቸውን የተጠበቁ ህንፃዎችን በማስገንባት ላይ ይገኛል ይገንባታው አንዱ አካል የሆነው ያራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መመሪያ ህንፃ ግንባታ ከዚህ ቀደም መመሪያው ይገለገልበት በነበረው ወረዳ አምስት ገዳም ሰፈር ተብሎ ከሚጠራው ስፍራ ግንባታ ለማስጀመር ዝግጅቱን ማጠናቀቁን የክፍለ ከተማ ፖሊስ መመሪያ የማብረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዲቪዥን ሐላፊ ኮማንደር ሞገስ ደግፌ ገልጿል ሐላፊው አያይዘው እንደገለጹት በፖሊስ መመሪያው ይሰጡ የነበሩ አገልግሎቶች ሾላ ወደ ቀጨኔ መዳን ያለን ቤተክርስቲያን በሚወስደው ከዚህ ቀደም የክፍለ ከተማው የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ይጣቀመበት በነበረው ቢሮ አገልግሎት መስጠት መጀመሩን ተናግሯል የመመሪያው ግንባታ በቅርቡ እንደሚጀመር ኮማንደር ሞገስ አስረድተው በፖሊስ መመሪያ የሚሰጡ ልዩ ልዩ አገልግሎቶችን ህብረተሰቡ በተሰጠው አዲስ ቢሮ ማግኘት እንደሚችል ገልጿል ፖሊስ ኮሚሽኑ ከዚህ ቀደም ያስገነባ ቸው የካና አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መመሪያዎች አገልግሎት መስጠት ጀምሯሉ ዘገባው የኮንስታብል ፍሬውኒ ገብረ ጻድቅ ነው ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር አሁን የምንአልፈው ወደ አንድ ፕሮግራም ነው እንደሚታወቁ ግለሰቦች ቤተኛውም ተቋም ሲሄዱ ለፍተሻ ፍቃደኛ ሲሆኑ ይስተዋል ነገር ግን የጸጥታ አካላት በመልኩ ነው መፈተሽ ያለባቸው በሚል ሐሳብ ዙሪያ ረዳት ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር እንፈታተሽ በሚል ርስ አንድ መሰናዶ ወደናንተ የሚያደርስ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ
በመላው ሀገራችን የሚሆን በከተማችን አዲስ አበባ የሚገኙ መንግስታዊ መሆኑ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ለሰራተኞቻቸውና ለንብረታቸው እንዲሁም ለደንበኞቻቸው ደህንነት ሲባል የጥበቃ ሰራተኞችን በመቅጠር የጸጥታውን ስራ ያጋዙ ይገኛሉ። የጸጥታ ኃይሎችም አጋዥ የሆኗቸውን እነዚህን የጥበቃ ሰራተኞች የመደገፍ የማበረታታትና የማንነቃቃት ኃላፊነት ተጥሏቸዋል። ይሁን እንጂ በጥበቃ ሰራተኞቹና በጸጥታ ኃይሎች መካከል አልፎ አልፎ የግንዛቤ ጥረት የፈጠረው የሥራ ክፍተት ይስተዋላል። የጸጥታ ኃይሎች የደንብ ልብስ ለብሰው ወደ ተለያዩ ተቋማት በሚሄዱበት ወቅት ለፍተሽ እንዲተባበሩ በጥበቃ ሰራተኞቹ ሲጠየቁ ፈቃደኛ አለመሆን አልፎ አልፎ የጥበቃ ሰራተኞችም የደንብ ልብስ የለበሱ የጸጥታ አካላትን ለመፈተሽ አለመፈለግ የሚስተዋሉ ችግሮች ናቸው የጸጥታ አካላት ስንል በዋናነት ፖሊስና የመከላከያ ሰራዊት አባላት ይጠቀሳሉ ለመሆኑ እነዚህ የጸጥታ ኃይሎች ለግል ጉዳያቸው ወደ ተለያዩ ተቋማት ለመግባት በሚፈልጉበት ወቅት የደንብ ልብስ ስለለበሱ ብቻ ከፍተሻ ነፃ ይሆናሉ ወይስ ይፈተሻሉ የዛሬው ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ተኩራል አብራችሁን ቆዩ ይህንን ፕሮግራም ለማዘጋጀት በተቻለ መጠን ካሜራችንን በስውር ደብቀን ምስል ለማስቀረት ሞክረናል የደንብ ልብስ ለብሽ ወደ ባንኮችና ሌሎች ተቋማት ጎራ ለማለት ወደድኩ የተለየ ምክንያት አልነበረንም ለመሰናዶአችን ግባት ለመሰብሰብ እንጂ አንዳንድ የጥበቃ ሰራተኞች በደንብ አድርገው ፈተሹኝ አንዳንዶች ደግሞ ከሚቀር ብለው ነካነካ አድረጉኝ አብዛኞቹ ግን የደንብ ልብስ በመልበሴ ብቻ ሳልፈተሽ እንደገባ ፈቀዱልኝ ምክንያታቸውን ጠየቋቸው የጸጥታ አካላቱንም አናገርኩ ሌሎች የብረትሰብ ክፍሎችስ ምን ሐሳብ አላቸው እነሱንም አወራን እንዲህም ማሉን የጥበቃ አባላቱ ለፍተሻ መጠየቃቸው ተገቢና አስፈላጊ ነው ነገር ግን ያው የፖሊስ አባል እንደሆነ የመጣን የፖሊስ ማንነት እንደ መጣቀያ ሳጅቺ ለሚያደርጉ ተፍተሻ ፖሊስ ፍተሻ እንደማይፈተሽ አስረጃቸው መጣቀያ ሳጅቻቸው ተፈተሽ የሚሉ ከሆነ የተቋማቱ ተበቆች አጋዋብ ሆነ መላ ስላል ሆነ ማስተካከለ ይኖርባቸው ይገምታልኝ እኔ ይለም መልስ ይችላል ወደ ጉዳይ ሳልፈጽም ነገር ግን ተፈትሼው ወደ ተቋማቱ አልገባም ህጉ ደንቡ ይፈተሹን የሚባለው ግን ሰራዊቱ ፖሊሱ እሺ ተዛዘኛም አይደለም ለመፈተሽም እሺ አይሉን የሚያስቸግሩናል እና ያው ግማሹም ሳይፈተሽ ጥሎ የሚሄድም አለ ተዛዘ አና ክብር ምንኛም ደንብ ነን እኛም ጥበቃነን እና እናንተ ነኛነን ምን ጠብቀው ብለው ጥሎን የሚሄዱ አሉ እና እዚህ ላይ ችግር አለ ተመሳሳይ ልብስ ለብሶ መጥቶም ጉዳትም ሊያደርስ ስለሚችል ግዴታኛ እንት ማለት አለብን መፈተሽ አለብን መከታተል አለብን እና ያው ፍተሻው ለዛ ነው እንደኔ ያሰሳሰብ ሚሊተሪ ከለበስኩ ማንኛውም የድርጅት ጥበቃ ተቋም እኔ መፈተሽ አይችልም የሚላል ነገር ግን ካለው ሲቹዌሽን ሁኔታ ካለው የደንነት ሁኔታ ማንኛውም ሌላ ሰው የሚሊተሪ ልብስ ለብሶ ተመሳስሎ ገብቶ ሌላ ዝርፍ ያንዳይፈጽም ከመከላከል አንጻር ያን ለመከላከል የግድ ፖሊስ መሆኑን መታወቂያን ካሳየው ይረዳኝ ስለዚህ መታወቂያ እኔ ማድረግ ያለብኝ ምንድነው መታወቂያን አሳይቼ ፖሊስ መሆኑን መግባት ነው ያለብኝ መታወቂያውን ያሳየሁት ግን ሊፈትሸኝ አይችልም የሚል አስተያየት ነው ያለኝ በግልም እንደ እንደ ራሴ ሳስበው አንድ ሰው ሚሊተሪ ለብሶ ለጥበቃው ቢፈተሽ ለሌላው አሪያ ነው ምንም የተለየ ችግር ያለው አይመስለኝም ምክንያቱም ያ ሰው ዛጋይ ቆመው ስራው ነው ፈትሾ ይማስከባት ስራው ነውና እኛ ደግሞ ህግ አስከባሪ እንደመሆናችን መጠን ለሱ በጣም ማበረታታትና ማትጋት ነው ያለብን ምክንያቱም ለፈተሻው ተባባሪ ሆነን ለሌላውም አሪያ ነው መሆን ያለብን ስለዚህ ፈትሾ ማስከባቱ መደበኛ ስራው ስለሆነ ይህን ሰው ማበረታታት ነው ያለብን ልብሶችን ማንም ሰው መለስ ይችላል ምሶች አሳይሆን በተለያየ አጋጣሚ የሚለብስ ሰው አለ የፌደራል ልብስ ራሱ ለብሶ ይመጣል መከላከያ ሰራዊት መስሎ ይመጣ ሰው አለ ግን ያ ሰው የራሱ መከላከያ ሰራዊት አለ በቃ የሆነ ነገር ውስጥ አርጎ ለመሄድ ይመጣ ሰው አለ እንደዚህ ያው ለአጋጠመኝ ያገኘልበት ቦታ አለ ተቀመጠው ያው ለደንነት ነው በቃ ይሄንን አግቢውን ብቻ ሳይሆን የሰው ደንነት ውስጥ ያሉት ሰዎች ደንነት ተበቃል የኛ ነራሳችን መጀመሪያ ራሳችን እነሱ አን ነገር ካደረጉ ማለት እኛ ይለንም ማለት ነው አርልም ነብረቱ ስለዚህ ለደንነት ሲባል በቃ ለሰላም ለአካዩ ለጤና ሶዮ ገውቶ የሚፈልጎ ነገር ካለ ተፈትፎ ገውቶ የሚፈልጎ ነገር ዞመር ይችላል ለነገር እንደዛው ገውቶ ግን ሌላው ጉዳይ ይፈጽም 
ዙሮ ዙሮ ማለት ነው ጎጂ ነኝ ነኝ አንደኛ ሁለተኛ ውስጥ ያለው ሰው እያሰራ የሚሰራ ሰውዬ ነው ይሄ ይሄን መሰለ ህጻን ይበላሽል ከሚላን ጻር ተነስቶ ነው እኔም እኔ ትርብ ለብስ ፍቃደኛ ሆነ እንዲፈተሽ ይደታ ነው ስለዚህ እኔ ከመጀመሪያ እኔ ሲፈተሽ ነው እንጂ ለላ አካል ሄጀ ደሞ መፈተሽ ነው የሚችለው ያለው እና ይሄ ነገር እንደ ቢዛት በባንኮች ስነት ባንክ ለማጣቀም ወይ ለላ ለላ ለነገ ነገር ለማጣቀም ስነት አብዛኛ ዝም ብለን ነው በቃ የሚያስገቡን ያለ አንድ አንድ ቀን ደግሞ የሚጠይቁን የምንድን ነው ጦር ማሳሪያ ነው ሽጉጣ አለ ምንድን ነው የሚለው ነገር የለም ካል ግዝም ብለው እንደዚህ የሚያስገቡበት ሁኔታዎች አለ ማንኛው ሰው የሚፈተሸው ለሌላ ነገር አይደለም የተቋምን እዛ የሚገለገለውን ማህበረሰብ ደህንነት ከመጠበቅ አንጻር ነው እና ማንኛው ሰው እዛ ያለው ስርዓት ማክበር መቻላለበት ማንም ማንም ሰው ማለት ነው የጸጥታ አካል ማለት ነው ምክንያቱ ደም ለብስ መልበስ ዋስትና ሊሆን አይችልም በመሰረቱ እዛ ያለውን ስነ ስርዓት ተፈትሾ መግባት ከሱ የሚቀነስበት አንዳችም ነገር የለም ምክንያቱ ይበልጥ እዛ ያለውን ነገር የማጠናከር ደህንነትን የመጠበቅ ሁኔታን የሚያራግጥ እንጂ ከማንኛውም የጸጥታ ኃይል የሚቀነሰው ነገር የለም በዚህ ደረጃ ማንኛውም ሰው ለዛ ፍቃደኛ መሆን መቻል አለበት ሁሉ መፈተሻ አለበት በያስባላ ማለት በፍተሻ ወቅት አንድ አንድ ሰው ደስ የማይለው አለ ደስ የሚሚለው አለ ቢፈተሻው አሪፍ ነው ብዬ ነው ማሰብ የውላችንም ደህንነት የሚጠብቅ ይመስለኛል አሁን መከላካ ሁሉም ይመጣሉ ሁሌ ነው ማየው ግን በፍተሻው ወቅት በቃ ሁሉም ቢፈተሻው አሪፍ ነው በያስባላ ቀርም የሚለው ደግሞ አለ በዛው አቀም ማለት ይዞ መሳሪያ ይዞ የሚመጡ ስላሉ ቀርም ይላቻው አለ ያ የፈታሽ አካል ለተቋሙ ጥቅም ሲል ማንኛውንም ሰው ቢፈትሽ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ኢቭን የተለያዩ የጥበቀ የሰላም ሰዎችም ቢሆኑ ለዛ ነገር ተባባሪ ሆነው ራሳቸውን ላለው ተቋም አስገዝተው ተፈትሾ ቢገቡ ለጥሩ ጥቅም ነው እንጂ የሚጎዳ ነገር አለ ብዬ አላስበም የደም ልብስ የለበሱ የጸጥታ አካላት ወደ አንድ ተቋም ለግላ ለግል ጉዳያቸው በሚሄዱበት ወቅት ለመፈተሽ ፈቃደኛ ናቸው ወይ የጥበቃ ሰራተኞችስ ይፈትሻሉ ወይ የሚለው ለማረጋጋት ነበር ቀደም ፈተሹን ብዬ ለመግባት ይሞከርኩትና እንዳጋጣሚ ሆኖ አልተፈተሽኩም ምንድነው ምክንያቱ እኔ አንድ ሰው ማንኛውም ሰው ወደ ባንክ ምገባ ማንኛውም ሰው ኔቴርም ይልበስም ምንም ይልበስ መፈተሽ ግዴታ ነው የኛ ግዴታ ነው ምክንያቱም አንደኛ ምን ይዞ ከበውስቱ ይዞ እንደሚመጣ አይታወቅም ስለዚህ እኔ አንተኛ ያልፈተሽኩበት ምክንያት ያው ካለው ሁኔታ አቋያ መሳራ ይዛል አልያስሁም ስለአልከኝ በዛ ምክንያት ባክሮ ተካዩ አንጂ መፈተሽ ግዴታ ነው በቃ ስለዚህ ማንኛው ማንኛው እንኳን መከለከያ ሰራዊትም የፖሊስ አባላቶችም እኛ በህጋችን መሰረት መፈተሽ ግዴታችን ምንድነው ያልተፈተሽኩበት ምክንያት ማለት ምን እንት ሐሳብ ያደረገ ነው ያውኛ ደም ልብስ ስለለበሰም ያው መሳሪያ ከጠየቀን በእምነታ መሳሪያ ካላቹ ይሰጡናል ከሌለ የለም ብለ ይገባሉ በማለት ነው በእምነት ነኝ አሁን ያስገባ ነው ከ15 ደቂቃ በፊት ሶስት አባሎች የፖሊስ አባሎች ነን ብለው መጣው ነበር የፖሊስ አባሎቹ መጡ የደም ልብስ ለብሰዋል ልብስ ለብሰው ነው የመጡትኝ እርግጠኛ ደም ልብስ ለብሰዋል መለየውንም በትክክል አደረገው ማንደኛው ስለዚህ በደንባችን መሰረተኛ መሳሪያ ይዛቸዋል ይብለን ጠየቀናቸው መሳሪያ ላዝነም ማሉን መሳሪያ ካላዛቸው ኢንፎርም ብቻ በቂ ስላልሆነ መጣዋቂያቸውን አሳዩናል ናቸው መጣዋቂያ አናሳናሳይም ብለው አንቻ ግራንቻ ፈጥረውብን ነበር ሳታሳዩት ጎም ስላልናቸው ሁሉ መጣዋቂያቸውን አወጡ አንደኛው ሶስተኛው እንደው ማላሳያም ብሎ ስነ ስርዓት ባለው አስቀምጠናቸው ተቀመጠ በኋላ መጣዋቂያውን እንዲያሳይ ግዴታ አሳይቶናል ከዚያ በኋላ ያለው ሁኔታ አስጨበጠናቸው እነሱም እየገላመጡ እየተቆጡን ተነስተው ሊሄዱ ይችላል ይሄ መሆን አይገባውም ባጋጣሚ ያውንም ወደናን ተጠቋም ሰገባ ይሄ እንደሚያዩ የደም ልብስ ለብሽን የመጣሁት ለመፈተሽ ጀናን ስቺ ነበር እንዳጋጣሚ ግን ያው ግባ ተብያለው ሳልፈተሽ አንዳንድ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል ምንድነው ምክንያቱ እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ የሚፈጠረው እንግዲህ ይሄ ሆም ብለውኛ የኛን ጥንቃቄ ለማወቅ ለማሳሰት የሚሞጡ ፖሊሶችም አሉ። መሳራም ይዘው አላዝንም ብለው ሊገው ይሞክሩ አሉ። ይሄን በተጨባጭ ያዘ ነው ግዚያ አለ። እኛ ደግሞ አናምንም ዩኒፎርም ስለለበሰ ኦፊሰር ሆኖ መኮን ሆኖ 
ማረጉን አርጎ ሁሉን ጠይቃለኝኛ ሻምብሎች ይመጣሉ ሻለቆች ይመጣሉ ኮነሮች ይመጣሉ የናንተ ኮማንዶሮች አሉ ኢንስፔክተሮች አሉ ኮንስታብሎች አሉ እነሱም ሁሉ በማረግ ሰተን ነው ምን ጠይቀው በትክክል ይሄን በትክክል ከጠይቀነ በኋላ ነውን የሚገበውን ነግራቸው አለን ስለዚህ ይሄ ወደፊት ጥንካሬ ማድረግ አለብን የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ እንጂ ኤልፎርሙ ያኮራኛል እኔ ኤልፎርም ላይ ለብሻለሁኝ ለምን ጠይቃለሁኝ ለምን ልብሱ ብቻ መጣቂያ መሆን አለበት የሚለው ግንዛቤ አያስኬድም ባሆነ ሰዓት የደንብ ልብሱ መከበር አለበት ግን የደንብ ልብሱ ብቻውን የትኛውን ቦታ እገባለው የትኛውን ቦታ የደንብ ልብሱ ለብሼ ያሻይን ቦታ መግባት ይችላል ማለት አይቻለም ይሄ ነገር ምክንያቱም ለምን እንደው ለሀገር እስከ ተቆመ ድረስ ማንኛውም ሰው ደንብ ልብሱ ራሱ ደንብ ማስከበር ስለሆነ ትልቁ ስራው ለዛኛው ተቋም ራሱን አስገዝቶ የዛኛውን ተቋም ሐሳብና ፍላጎት አሟልቶ ማለፍ አለበት ብዬ አስባለሁ እንጂ የደንብ ልብሱ መከበር አለበት በራሱ መንገድ ግን እንደዛ ሁሉ ሌሎችም ይሄንን የደንብ ልብስ መጠቀም ያድርገው የተለያየ ስራ ሊሰሩ ይችላሉ ስለዚህ ከዚህ ነገር አንጻር የደንብ ልብሱ ቢከበርም ግን ላለው ተቋም ግን ራሱ ሰውየው ለስራቱ መገዛት አለበት ብዬ አስባለሁ አብዛኛው ፍቃደኛ ያልሆኑ አለ ለምን በመንደም የሚመኩ ያለ እቺን በየለበሰው ሚኒተር ተብሎ የሚመኩበት ሁኔታ ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ደሞ ሲፈጠሩ ጥሩ ያለ አይመስለኝም ፍቃደኛ ሆኖ እንዲፈተሽ ግዴታ ነው በቃ። ሁላችንም ባንክ ቤት እንሄዳለን የተለያየ ተቋማት እንሄዳለን እዛ ያለው ስነ ስርዓት በተገቢ መንገድ አክብረን ተፈትሽን ነው ምንገባው። ይሄንን ደሞ ማንኛው የጸጥታ ኃይል እንዲያውም አጋጅ በሆነ መንገድ መተባበር ያለበት ጉዳይ ነው እንጂ ደንብ ልብስ ስለለበስኩ ለምን እንደሆነ መፈትሸው ይመለል የክብር ጉዳይ አይደለም አይዘው እዛ ያለ የደንነት ጉዳይ ነው የደንነት ጉዳይ ደንነትን የማስጠበቅ ሁኔታ ነው እና የክብር ጉዳይ አይደለም መፈተሸኔ አንድም ክብር የሚቀነስብኝ ነገር የለም ይበልጥ እዛ በመተባበሬና ደንነቱ በመራገጤ ክብር ሊሰማኝ ይገባል ካለነ በስተቀር መፈተሽ ምንም ደንነት እስከሆነ ድረስ የማንኛው ተቋም የማንኛው ማህበረሰብ ደንነት የመጠበቅ ጉዳይ እስከሆነ ድረስ ማንኛው ሰው ፍቃደኛ ሆኖ መፈተሽ ብቻ አለበት ሚሊተሪ ለበሰ ሁሉ የጸጥታ ኃይል ነው ወይም ፖሊስ ነው ተብሎ አይታሰብም ሚሊተሪ ለበሰን ሁሉ ተበቃዎች በአመኔታ ዘመ ብሎ ወደ ድርጅቱ ውስጥ የሚያስገቡ ከሆነ ጸረ ሰላም የሆኑ ኃይሎችም ሚሊተሪውን ለብሶ በመግባት በተቋሙ ላይ የተለያዩ ጥቃቶች ሊያደርሱ ይችላሉ ስለዚህ እንደውም ተበቃዎች ዚጋ ሚሊተሪ ለበሰውን መተቀያውንም ጭምር ወይም ባጅ ጭምር አብሮ ቢያዩ ጥሩ ነው ውድ ተመልካቾቻችን በተለይም የተቋማት የተበቃ ስራተኞችና የጸጥታ ኃይሎቻችን ፕሮግራሙ ለጋራ ደህንነት ሲባል ለፍተሻ የመተባበር ግዴታ እንዳለብን እግንዛብ ያስጨብጣል ብለን እናምናለን የደንብ ልብሳችን ህግና ደንብን የምናስከብረበት ብቻ ሳይሆን ለፍተሻ እንድንተባበር በመንጠየቅበት ወቅት እኛም የተቋማቱን ደንብና አሰራር የምናከብርበት ጭምር ሊሆን ይገባል ያዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ታሳዝ 23 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረተ በጻፈው ደብዳቤ የፖሊስ አመራርም ሆኖ አባላት በየትኛውም ተቋም ለፍተሻ ሲጠየቁ ፈቃደኛ ሆነው ሊፈተሹ እንደሚገባ ግን እዛብ እንዲጨብጡ መመሪያ አስተላልፈዋል የጸጥታ ኃይሎች የደንብ ልብስ በተለያየ አጋጣሚ ተመሳስሎ ወንጀል ለመፈጸም ያሰበ ሰው እጅ ላይ ሊገባ መታወቂያውም ቢሆን ተመሳስሎ ሊዘጋጅ እንደሚችል ግምት በመውሰድ ችግሮች ሳይከሰቱ አስቀድሞ ለመከላከል መፈታተሻችን ብቻኛው አማራጭና ግዴታን በመሆኑ እንፈታተሽ ይያልን የዛሬና በቃን ሰላም
ተመልካቾቻችን ከዝግጅቱ በርካታ ቁም ነገሮችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን ፍተሻ ለድንነት ነውና የጸጥታ አካላትም ሆነ ሁሉም የበረሰው ክፍል ለፍተሻ ተባባሪ በመሆን የሚፈጸሙ ወንጀሎችን አስቀድሞ በመከላከሉ በኩል የድርሻቸውን ሊወጡ ይገባል ይላል የዛሬውን የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ይን በመሰለ መልኩ አጠናቀናል ፕሮግራሙና ዜናዎቹን ያስተዋው ከእናንተ ጋር ቆይታ ሳድርግ የነበርኩት ኮንስታብል ኤርሚያ ዘውዴ ከመላው የስቱዲዮ ባለሞች ጋር በጋራ በመሆኑ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለነበራችሁ ያመሰግንኩኝ በቀጣይ በሌላ ዘግጅት እስክንገናኝ መልካም ጊዜ